Hola chicos, bienvenidos a un episodio más a esta serie de APK Minecraft Y pues hoy he estado preparando aquí unas cuantas cositas para hacer algo especial Porque la verdad que me cansa un poco de que el macerador eh, por un lado consume demasiada energía En el contrario, ya consume poco, pero tengo que procesar muchos minerales Y la verdad que he gastado muchísima energía en procesar todo lo que tengo Y aparte es muy lento y no nos da sus productos, así que he decidido que vamos a hacer una fuente de energía, bueno, o sea, vamos a hacer un Rack Crusher del Tricraft, no, entonces está puesto en castellano, es como trituradora de rocas, eso es. Vale, esto es una estructura multibloque que tiene que ser de una base de 3x2 y 2 de altura, entonces cada uno de estos son con 4, y pues he tenido que estar eh, haciendo bastante, sobre todo lo que más me ha costado ha sido esto, o sea, han sido los diamantes. He conseguido hacer diamantes básicamente gastándome un barril entero de carbón. Como veis es diamante industrial, es diamante de este que he crafteado y tal. Entonces pues voy a ir sacando estas cosas. Estas otras cosas que tengo aquí ya veremos ahora enseguida para qué son. No os preocupéis, todo a su debido tiempo. Entonces vamos a necesitar esto y todo esto menos uno. Uno se va a quedar aquí de momento que no lo necesito. Entonces, el primer paso es hacernos las tablas, porque como recordáis, eso, son con cuatro pistones, los bloques de acero y cuatro de diamantes. Así que lo vamos a hacer todo en tablas. Ah, vale, sí. Dos, tres, cuatro, eso es, por aquí. Ahí va. Y, y esto por aquí. Vale, perfecto. Ahora con esto, joder, sí que vamos bien. Ah, vale. Es que nada, tengo un pequeño ratón de estos con sensor láser y es muy, es muy sensitivo a muchas cosas. Entonces hago así y con esto así tengo ya los 12 pistones. Genial. Ahora vamos a ir poniendo aquí en el compresor los, bloque, los lingotes estos de acero. Y ahora enseguida ya debería darme, los vamos a comprobar, a ver, con diamante normal, diamante industrial, perfecto, sí, es lo que pensaba. Y veremos la trituradora de rocas en un momentito. Lo malo es que ya me he quedado sin, sin hierro, o sea, todo el hierro de la mina ya está procesado y francamente es esto de aquí lo que me queda. Que la verdad que es, es bien poco, ¿eh? no os penséis que me va a dar para demasiado. Así que igual, igual luego más tarde me tengo que poner a abrir que encontramos una mina de hierro. Aquí en el sistema de cuevas este de aquí abajo. Encontramos una mina, una mina de, de hierro y digo, pues igual la tengo que abrir con vosotros. Entonces, ah, luego esto de aquí, ahora os enseño luego para qué es. Porque también va un poco relacionado de lo que estaba hablando al principio, de que me he cansado de que... De estar gastando energía. Y total, como tiempo, tengo más que tiempo de sobra. Pues puedo ir haciendo otras cosas. Como por ejemplo. Esa parte de la trituradora esta. Voy a hacerme también. Un panel solar. Esto es una. El solar expansión. Que es un addon para hacer energía. RF del. O sea, energía del Bullcraft, por ejemplo. Y vale, este. Nos da. O sea, genera poco. Pero la suerte que tenemos es que como va a generar de forma continua, pues lo tenemos, lo tenemos hecho. Así que venga, vamos crafteando. Eso es, perfecto. Antes de, antes de ir para allá. Quiero, a ver, si tengo que hacer 6 son 9 lingotes, vale. Entonces necesito un tronco más justo, además. otro cofre y con la llave inglesa ahora tendremos que buscar otro cofrecillo por ahí otro tronco no pasa nada Entonces, vale, aquí Uy. dos tres cuatro cinco se la vamos a guardar en el barril este donde guardo las sobras sí, plan, pues que si me sobra un lingote de algo por ejemplo una placa de estas la guardo aquí y sé que tarde o temprano lo voy a usar. 
Así que vale. Tenemos esto, tenemos esto. Vamos a hacernos también el panel solar. Porque la ventaja que tiene estas, estas máquinas del, del Railcraft y así es que al contrario que las máquinas del Greg Deck no se, no se estropean con, con el agua. Entonces, para esto vamos a necesitar... Bueno, tengo ya todos los ingredientes preparados. Y lo primero que vamos a craftear es estas células fotovoltaicas que se hacen con panel de cristal. La pisar desde que se hace simplemente pues con tinte azul, simplemente, que te salen ahí nueve. Y unos, unas pepitas de hierro. Así que tengo ya aquí ya todo listo. Para hacerme además los tres paneles que necesito. Y más te vale que me digas que sí. ¿En serio? ¿En serio? Joder, claro, porque no son pepitas normales. Ay, ¿cómo puedo? Bueno, estas son tipo las cosillas que pueden ir pasando, que no pasa nada tampoco. Para que no se me olvide que tengo que añadir, que tengo que modificar. A ver, me lo voy a apuntar. Modificar receta panel solar. Vale, ahí lo tengo ya. Entonces, pues ahora vamos a. Espero que me dé, que el horno me lo dé como pepita normal, no como pepita de. A ver, vamos a ver. Porque si no me va a tocar un poquito las, lo que viene siendo la, las pelotas. Vale, me lo ha dado como pepita de hierro normal, menos mal. Luego pode, podemos ir haciendo esto también. Que mira, tenemos aquí el lingote de hierro este que habíamos dejado aquí aparte. Lo rodeo. Con cuatro de estas y lo tenemos ya aquí. Perfecto, vale. Esto te está costando un poco, pero bueno, tampoco tenemos prisa. Tenemos el redstone, tenemos... Todo, tenemos todo, sí. Simplemente esperar un poco eso. Ah, bueno, de mientras podríamos ir. Que necesito. Solo necesito un tronco, o sea, no te pienses que necesito más. Ah, está lloviendo encima. Anda, ha empezado otoño ya. En otoño ahora tengo que hacer la, la cosecha de olivas. Es verdad que no se me olvide. Hay la de manzanas también. No estoy conservando comida ahora mismo, o sea, tengo tanta comida que la verdad que para hacer en conservas ya no, ya no necesito. O sea, lo que estoy haciendo simplemente pues con las cosas que se pueden prensar, la estoy haciendo en zumo y pues mira, pues ya eso que, que le saco. Entonces vamos a ver si termina esto. Y nada, no, va a ser un montaje muy sencillo, por suerte también tengo aquí unos, unas vetas que tengo que procesar todavía. Las que no voy a procesar son estas 10. Estas 10 las quiero dejar aparte. Porque quiero enseñaros cómo se hace con ellas el procesado del... Lo diré, el procesado del hierro del Terraforma Craft, que tiene sus diferencias. Vamos a hacer así. Tenemos ya los paneles solares, perfecto. Con esto así. Y con esto así tenemos ya nuestro panelcito solar. Perfecto. Y como habéis, como habéis visto, tenemos aquí como dos esplanadas de cemento. Tenemos por un lado esta. Tenemos por otro lado esta. Esta va a ser el taller principal donde voy a estar trabajando con la maquinaria eléctrica. Lo que pasa es que todavía le tengo que meter mucho más, mucho más cemento de este. Pero había pensado yo que aquí iba a hacer un edificio aparte para ir... O sea, como una proces, con un procesador de, de menas. Plan de un sitio donde poder llegar con el carro, aparcar el carro, por ejemplo, aquí, descargar las menas y decir, pues en este edificio lo voy a procesar y de aquí van a salir ya eh, los lingotes para enviarlo directamente al otro. Entonces lo que voy a hacer es, aquí esto va a ser la salida. Hay que hacer una base de 3 por 2 y tiene que tener 2 de altura. No le voy a poner una tolva de entrada porque ahora mismo no... No me va a compensar la pena, porque solamente le puedo sacar a un cofre de estos pequeños y no me va a compensar la pena hacer eso. Ahora, le ponemos aquí el panel solar, 
justo directamente encima. Vale. Y vamos a dormir un poquito. Mira, tenemos ya ahí las manzanicas. Genial. Iremos ahora enseguida por ellas. ¿eh? Para hacer más zumo de manzana. Y así que podemos hacer... Podríamos hacer sidra también. Pero claro, la verdad es que no sé si me merece la pena hacer sidra. O hacer mejor zumo de manzana. Porque me tengo toda la, toda la cosecha que tengo plantada. La tengo destinada para, para hacer alcohol. Así que la verdad que no me urge la menor prisa. ¿Veis? Esto ya está empezando a acumular energía poca. Pero bueno, esto no es que sea una prioridad de decir... ¡Buah, tío! Me tienes que conseguir todo esto ya termina o no, no, porque tiene nueve huecos de inventario, le vamos metiendo aquí y que poco a poco a ver si es que tampoco, sí, vale, sube, va, sub, ¿veis? va subiendo, va subiendo, va subiendo y pum, y baja, entonces cada vez que baja avanza un poquito más esto. ¿Que le va a llevar su tiempo? Sí, pero lo que estamos consiguiendo ahora mismo es que nos procese gratis y aparte de que nos procesa gratis, nos va a dar los subproductos. O sea, tenemos un 5% de probabilidad de conseguir una pepita de estas de níquel. O sea, realmente no son los productos. Este nos va a ir dando algo, poco a poco. Pero esto sobre todo, esto, nos, esto como veis no tiene porcentaje, esto nos lo va a dar siempre. ¿Veis? Ha subido ya un poquito la barra. Le va a llevar su tiempo, no tengo ninguna prisa porque como ya os digo es... Esto de dejarlo aquí. Y además el panel solar este sí, vale, es un poco blor. Pero cuando junte más materiales puedes juntar 8 paneles desde los básicos. Los puedes juntar en este, que este ya genera 8. Eso los puedes juntar en este. Y ya el siguiente no se puede hacer. Porque requiere Enderium. Y no es crafteable en este modpack. No se puede hacer Enderium. Así que el límite está aquí en este de Redstone que... Que genera 64 RF por tick, o sea que son 1280 RF por segundo. Porque os recuerdo que un tick es una vigésima parte de segundo, o sea que el Minecraft hace 20 ticks por segundo, a no ser que tú le cambies esa, esa velocidad. Que tengo entendido que es con el. Ah, no, eso era lo de random tick, me estoy equivocando. Este, lo de random tick es otra cosa. Entonces, pues eso. Tenemos ahí procesando minerales poco a poco, si total encima. Tenemos pocos minerales porque ahora eso, pues nos tocaría abrir la mina de hierro, etcétera, etcétera. O sea, uf, mucho curro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un poquito con más prisa. Vamos a quitar, porque tengo aquí herramientas y tengo bazofia y... Esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera. Vale... Estos troncos los voy a dejar por aquí. Voy a dejar estas piedras aquí que son basura. Y a ver, esto lo tengo con zumo de frutas. Así como no va a ser no vamos a hacer zumo de frutas, pues lo dejamos aquí con el resto del zumo de frutas aquí arriba. Lo voy a dejar abierto para que no se haga en vino de frutas. Que vino de frutas tenemos aquí. Mira, de hecho, vamos a echar un traguito, ¿por qué no? Qué bueno está. Entonces, ahora la temporada de la, de la manzana. A ver cómo, cómo se nos da. Sé que zumo de manzana tengo poco porque solamente le metí un par de pequeños sobrantes de manzana que tenía la temporada pasada. Pero bueno, no, no le vamos a hacer ascos a lo que salga tampoco. Entonces, a ver. Ya decía yo, digo, que no tenemos toda. Y como tengo aquí barriles así vacíos, pues los vamos a, a poder medir cuánto hemos sacado. Así que pongo esto aquí. Ah. Vaya. No he prensado las vallas estas de, de Sauco. Bueno, no pasa nada. Me las voy a comer ahora mismo. No, es como la primera bacteria esta que había sobrado. Y las vallas estas las limpiamos un poco para que no se estropeen tanto. Estas debería conservarlas. Las vallas estas porque son bastante raras de conseguir. Pero bueno, tampoco me... Vamos a ver. 
A ver si puedo hacer esto de las manzanitas rápido. Y nos podemos poner con otra cosa. A ver, joder, que está, está dificilito, ¿eh? Si vuelvo a hacer un cultivo de estos de frutales, tengo otra idea para hacer otro diseño. En plan de cómo hacer que crezcan, digamos, como los árboles en un agujero y que las hojas estén como aquí a ras de suelo. O sea, como que estuvieran a ras de suelo las hojas. Sí, lo tenemos. Y además esto pues se va principalmente pues por sacarle los zumos. Podría, ya os digo, podría haber hecho sidra con ello, pero total, la temporada de cosecha va a venir ahora en breve. Tengo ahí las cosechas a tope. Así que no me, no me afecta. Tengo comida de sobra. Más comida seguramente la que voy a necesitar. O sea, por lo menos para pasar hasta la temporada siguiente, fijo. Este, sí, he estado tirando ya de... de o sea, estoy tirando ya de conservas. Pues en plan de... Pues he tirado de frutos secos, en de anacardos en conservas. O sea, ahora mismo tengo aquí queso, apio en conserva, anacardos y tengo también melocotón en conserva. O sea que... Sí, ahora mismo, pues sí, pues estaba aprovechando más a comer cosas de temporada, como la fruta y así. Por ejemplo, es que los melocotones y los plátanos, ha sido la temporada justo hace nada, y no lo sé, no se pueden hacer en zumo, así que, pues he estado comiéndome todos los que he podido. Porque además tampoco me iba a poner a hacerlos en conserva, digo, no jodas, que tengo que... Tengo que ponerme a preparar todo esto. Ah, otra de las cositas también que que quería enseñaros en el vídeo. En el vídeo pasado, en el vídeo anterior, estuvimos viendo lo de, lo de los ascensores estos. ¿Veis? Como veis, aquí hay solamente un bloque y tal, pero es que lo del camuflaje era simplemente con el, con el, el modo mantenimiento dándole clic derecho con el bloque con el que lo quieres reemplazar. Y al parecer debe haber un bug de que si no es la plataforma de un tamaño mínimo de 3x3, no, no funciona como debería. Entonces, simplemente he ampliado el agujero este Luego ya pues, me gustaría dejarlo bonito, en plan de pues, poniéndolo con cemento seguramente. Me gustaría darle así como un, como un toque, como si fuera un metro. En toda esta estación, en plan de así con hormigón y tal, ¿veis? Y luego también otra de las cosas importantes que no había hecho, que lo había hecho haciendo mal, es que el Elevate Computer tiene que estar un nivel por debajo. O sea, tiene que estar un bloque por debajo del nivel más bajo de la plataforma. Es decir, si esta plataforma aquí llega hasta la altura 100, el bloque lo tenemos que poner en la altura 99. Antes lo tenía puesto al mismo nivel y yo creo que también en parte por eso se estaba produciendo los fallos. Le he cambiado la escalera de sitio también, o sea, sigo teniendo la escalera como salida de emergencia. O si tengo algún problema, pues para poder ir subiendo y bajando. Pero como veis, parece que he conseguido arreglar lo del ascensor. Lo cual es un alivio, pues porque los otros mods que había estado mirando no me habían gustado tanto como este. Hay más mods que añaden ascensores y tal, como el Neumatic Craft y así, pero el Neumatic Craft también añade un montón de cosas más. Y digo, pues que no, que no quería. Ojo, pues, tener que añadir un mod como el Neumatic Craft solo para los ascensores, pues me daba mucha pereza, porque iba a tener que bloquear muchos crafteos, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto pues ha sido más fácil. Más fácil y luego además pues que me gusta, me gusta el estilo con el que lo hace. A ver. Y... Luego también he estado grabando menos, menos de esta serie porque he empezado, o sea, tengo otras dos series también, jugando con cada una de ellas en un, en un servidor distinto, en servidores, en servidores no, no premium. No quiero, o sea, una de las cosas que, que tengáis claras es que no voy a hacer propaganda de de otros servidores en, en la serie. Si estoy hablando de la serie de uno de los servidores, no voy a hablar de la otra. O sea, porque, de hecho, por ejemplo, en uno de los servidores es un motivo. En uno de los servidores, en una de las comunidades, por así decirlo, eh, hacer promoción de otros servidores es motivo de ban. En el otro, conozco un poco al dueño, no, no me banearía por ello, pero tampoco le gustaría. Así que, pues, 
prefiero mantener las cosas separadas y además, claro, como cada uno tiene, como en cada servidor, hay un estilo de juego un poco distinto, pues es que no quiero dejar a ninguna de las dos series. Porque cada una, eso, cada una tiene sus dificultades y sus retos, es al igual que esta otra serie. Esta serie lo que tiene precisamente de, de atractivo para mí es el reto, la dificultad, el que para conseguir las cosas tienes que trabajártelo un montón. Y luego aparte también es mi proyecto personal de que estoy desarrollando este modpack. Estoy la verdad que contento con el desarrollo que está llevando y con el realismo sobre todo. O sea, Ay, a ver si acabamos ya, venga, que se lo quedan dos manzanos. Estoy aquí dando la brasa con las manzanas. Hay una de las cosas que es un poco irreal, pero no la puedo cambiar de momento. Sembrando que te permite eh, cocinar la fruta en la parrilla. Y dices, joder, manzanas a la parrilla. Bueno, que también lo de encurtir frutas, joder. No sé quién fue el lumbrera que puso esa receta, pero es que os imagináis, por ejemplo, un plátano encurtido. O sea, el plátano es que es así dulce, un plátano maduro que es así dulce y tal. Mezclado con los sabores del vinagre. A ver, personalmente también puede ser porque a mí no me gustan ese tipo de sabores. Así como vinagrados y eso, pero... No sé. El que se le ocurrió poner lo de las frutas encurtidas no se lo pensó mucho. A ver, que hay que dar gracias porque las, los encurtidos es la mejor forma de conservar comida. De hecho, habíamos teníamos por ahí carne de caza. Que la puse también en encurtido. Y la tengo todavía por ahí. O sea, sé que todavía esa fruta está... O sea, que todavía esa carne está, está en buen estado. Me puse a revisar los barriles hace poco. Y no se habían estropeado apenas. También he estado haciendo algunas pruebas de, de cara a hacer servidores de esto. Y una de las cositas que voy a tener que quitar va a ser... Que los barriles, cuando, o sea, cuando están en un bar... Cuando tienes un producto encurtido, guardado en vinagre... Voy a tener que hacer... O sea, voy a hacer que sea tiempo de conserva indefinido. Ahora mismo lo que pasa es que se estropea, o sea, la comida en los barriles con vinagre sí que se estropea, lo que pasa es que se estropea a un ritmo muy reducido. Entonces, pues no, digamos que no es apreciable. Pero sí, en torno a un año, pues, o sea, si tienes un producto perfectamente limpio, al de un año puedes perder en torno a un 1%. Y no es muy apreciable, pero luego, claro, al año siguiente ese 1% ha hecho que se te estropee todavía más, así que... Pues gracias justita. Entonces, claro, pues si yo estoy jugando en un servidor y he desconectado, por ejemplo, digamos el fin de semana, a lo largo de ese fin de semana, pues han pasado unos cuantos días y puede que haya pasado más de un año. O igual le falta una semana, por motivos laborales o por lo que sea, y para cuando vuelvo se en plan de, ale, pues no tengo comida, joven, mal. Por eso quiero dejar, por eso voy a cambiar esa receta y voy a hacer que los alimentos conservados, o sea, que los encurtidos conservados en vinagre, Tengan una tasa de, de estropeamiento, o sea, que se estropeen cero. Vale, me quedan aquí estas manzanitas, qué bueno. Que ahora también que lo pienso, claro, voy a... Tengo, tenía que pensar también las olivas. A ver, es qué temporada estamos. Vale, es día 2 de octubre, o sea, todavía... Yo creo que nos da tiempo más que suficiente. A ver, vamos a echar un ojo a esto, a ver si ha progresado algo. No tiene casi, pero todavía en un solo día ni siquiera procesa una. Esto lo que voy a hacer es, le voy a... El problema es que de por qué no hago más es porque ando muy mal de recursos, especialmente de lápiz. Porque el yacimiento este de lápiz lazuli no os penséis que tiene demasiado. ¿eh? No, no tiene demasiado. Entonces, pues, vamos a tener que ir haciendo poco a poco esto. Y estaba pensando también, digo, hay otra cosita que también os podía enseñar, que no, que no vimos en su día. Entonces, pues, en lo que se va pensando eso, que le va a llevar, ya os digo, un buen rato pensar toda esta manzana. Porque aquí, por ejemplo, teníamos por aquí 86 de zumo de manzana. O sea, ya ves tú, ¿qué hacemos con eso? Tenemos zumo de naranja, zumo de limón, el aceite de oliva, que ya veremos para qué es más adelante. Entonces, lo que quiero hacer, a ver si... Esto es, vale. Quiero hacer una evaporator pan. Este es del Adon Udari. Y vale, es con dos placas de cobre. Y al parecer... Uh, vale, entonces vamos a hacer un, dos, tres. Las ponemos aquí en un pliqui. Lo que no sé es si tiene crafteo, o sea... Si está simplificado el crafteo de esto. Sí. 
es que si no lo está, pues joder, igual me igual me estoy metiendo un poco en un fregado ¿eh? a hacer esto. Pero es que quiero enseñaros el, la parte esta de las evaporaciones y tal, porque me parece muy útil. Sobre todo también de cara a hacer una de las cositas que, uno de los añadidos míos que he hecho. O sea, digamos que estaba, estaba haciendo unos pequeños añadidos de química en este modpack. Y para uno de ellos vamos a necesitar fertilizante. A ver si el fertilizante es un mineral, se puede sacar como mineral. Pero hay una fuente renovable de... O sea, en este modpack se puede hacer una fuente renovable de, de fertilizante. Y para eso necesitamos el evaporator pan. Entonces vamos a ver si esto calienta. Ya decía yo de por qué no me está sonando. Llevo aquí 25 minutos sin sonido en Minecraft. Solamente oyéndome hablar a mí. Que normalmente, pues cuando estoy grabando yo solo o farmeando fuera de cámara, pues me, quiso, me suelo quitar el sonido y me pongo música o algo. No pongo música aquí en estos vídeos por temas de copyright. Pues seguro que los que grabéis vídeo me entendéis. Entonces, vamos a ver. Esto le está costando, joder. También es que no me he puesto a hacer más, más cuero y eso que tengo pieles por ahí. Ojo, si no aquí con un follecito, fin, fan, fin, fan. Y le damos aquí para que caiga la tope. Y aquí... Todavía me queda whisky. Por los tiempos en los que me moría de intoxicación etílica. Y el último, yo creo. Salto elevado. ¡Ue, ue! ¡Voy dopado! ¡Voy dopado, hijos de puta! ¡Ue, ue! Joder, sí que va pedo este cabrón, sí. Miradle, eh. Pues salta casi hasta el tejado, el hijo de puta. Está todo eufórico. ¡Guau! A ver quién me para ahora, hijos de puta. Ahí va. Se me ha acabado. Oh, la canelita. ¿Qué tal? Eh, lo del pregnant este, la etiqueta está pregnant. Creo que es cuando va a parir el 8 de diciembre. Así que lo tenemos ya a falta de dos mesecitos ya de que, de que nazca el caballo. De hecho, tengo los caballos aquí los dos castigados. Bueno, tuve, tuve un problemilla. Por culpa de un bug se me murió uno de los caballos, el tercero que teníamos aquí. Sí, se murió. Y... Pues claro, ahora mismo, teniendo en cuenta que solo tengo un macho y una hembra, no me la juego, porque diríais, vale, la hembra está embarazada, pues podría usar el caballo mientras estaba pariendo, ya. Pero si tengo el problema de que esta hembra, eh, cuando dé a luz, dé a luz a una yegua, y a mí se me ha muerto el caballo. Ya significaría el sacabo, eh, significaría el acabose. Donde que ya no tendría, ya me habría quedado sin poder hacer más caballos. Así que en ese aspecto, eh, Canela se va a quedar aquí dando a luz para salvar a su especie todo lo que pueda. Y hasta que no tenga por lo menos asegurado que hay otro macho. O sea, es que uno de los, uno de los caballos que nazca sea macho. No voy a, no voy a jugármela. O sea, ya veis, lo, no sé si os acordáis lo lejos que me tuve que ir para... Ahí va. En serio, me cago en la puta. Lo peor es que he perdido cobre ahí. ¿Veis? Que es que no se, no, no se puede. No se puede estar a todo. Si te vas a estar a todo, pues pierdes cosas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto me ha costado la broma de estar ahí... Pues me ha costado cobre. Por suerte tengo aquí los moldes estos. Me voy a meter más. No tengo ahí los moldes ahí muertos de, muertos de risa. Pues este sí que se había sobrecalentado, este jodido. Y aún así he perdido cobre. Porque esto me lo cuenta como un lingote de cobre cuando realmente en realidad es ahora mismo un lingote y medio según nuestro gasto. Aunque en principio sí tendría que ser un lingote. Pero bueno. No vamos a rayarnos. Todo lo, lo hemos perdido, pues lo hemos perdido. Ya está. Ahora, pues por desgracia, me quedaré aquí todo aburrido, aquí delante, hasta que esto llegue. Claro, es que siempre se me olvida que es que el cobre se funde se funde muy rápido. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, podemos. Mm. ¿Por qué has hecho esto? Eso es, tenía que seguir pensando eso. Digo, se ha quedado ahí sin. Eso ha sido raro. Pero bueno. Vamos a ver. Me 
caliente, es verdad, porque siempre se me olvida que el cobre se vuelve líquido muy pronto. Ahí está en rojo débil, en naranja, si no me equivoco, es cuando ya está en el punto de peligro. Pero antes de ese punto hay que quitarlo. Y ahora también vamos a ver si... Es que sí que me quiere sonar que cambié el crafteo del, del Evaporator Pan. Me quiere sonar que lo cambié. O si no lo cambié, debía ser un, uno sencillo, o sea que no debía ser muy complicado. Yo por si acaso lo voy a meter más... Ah, bueno, no tengo... Tengo carbón aquí este poco. Ahora bajaré enseguida. Igual cojo un poco más. No tengo que ir hasta la mina, tengo un pequeño almacén aquí justo debajo de casa. Ya os enseñé el episodio pasado. Rojo brillante, sí, vale. Ahora enseguida se nos va a poner soldable. Soldable, maleable. Y ahora enseguida cuando llegue el naranja debería decirme peligro. Que es en el punto en el que lo vamos a sacar. Para que no se sobrecaliente más. Vamos a dejar la, la forja prendida. Pues si tengo que meter... ¿Veis? Peligro, soldable y maleable. Entonces aquí le damos el plan de level Proyector Pan. ¡Ah, vale! ¿eh? Es fácil. Por eso no lo había cambiado. Vale, entonces hago así. Y los últimos tienen que ser... ¡Eso es! Tenemos aquí un nuevo Proyector Pan, chicos. Perfecto. Por eso no lo había cambiado, digo, porque era, era de los sencillos. Así que venga, vamos a... Saco el carbón. Así ya, pues este me lo ahorro. Y vamos a coger también... Ah, bueno, lo tengo allí, es verdad. Tengo que coger agua, que no se me olvide. Entonces, un nuevo polito pan, podéis haceros la idea de para qué sirve. Se le pueden poner diferentes líquidos y entonces con la acción del sol se evaporan y se dejan ciertos productos. O sea, por ejemplo, podemos sacar, podemos sacar sal, sal a partir del agua marina o en este caso lo vamos a hacer con aguas termales. Me cojo un barril de aguas termales, me cojo el barril este, el cubo este que lo necesito para mover las aguas termales. Y me lo voy a llevar aquí, aquí pues que esté trabajando aquí al lado nuestro. Esta manzana, ¿vale? Si esto debía ser alguna hoja que no había crecido bien. Entonces, tenemos aquí las aguas termales, las pongo por aquí y lo dejo abierto, pero total y el evaporator pan tiene que tener una vista directa del cielo entonces cojo y tiene capacidad para meter dos barriles vale, esto creo que es porque no creo que es por la temperatura ah bueno, luego también os digo que esto es este, este método es lento ¿eh? el método este de evaporación es bastante lento, pero una vez que termine de evaporar todo esto, le vamos a dejar ahí tiempo no os preocupéis nos va a dar fertilizante. Si lo hacemos también con otro, o sea, por ejemplo, con el agua marina, nos da, eh, nos da la sal. Nos podría venir muy bien en un futuro, en plan de hacernos un puñado de estos, de vaporito pan de estos, bueno, yo que sé, un stack, una cosa así, no me importaría gastar tanto cobre para esto. Y pues hacernos, yo que sé, pues una fundición de, de sal, por ejemplo, que puede ser una fuente, de, una fuente de cloro muy buena para el futuro. Porque el cloro, como ya veremos, bastante más adelante, es un material que químicamente tiene muchas propiedades interesantes y que nos puede venir muy bien para muchas cosas. Entonces esto simplemente lo vamos a dejar aquí. No recuerdo a qué temperatura estaba programado para que funcionara. Pero sé que es una temperatura alta. Lo bueno es que en este clima tampoco debería darnos problemas. Entonces yo pues quería enseñaros lo del evaporito pan, esto de Ludari. Y esto pues irá poco a poco evaporándose el agua. A ver, no tan lento como ahora. O sea, ah... Ya he caído, es verdad. En este modpack no está cambiada la, la temperatura. O sea, en este modpack necesita una temperatura bastante alta para empezar la evaporación. Por eso con la época del año que es y 25 grados nos dice que no es suficiente. Esa era una de las cosas que había cambiado en las pruebas anteriores antes del, del modpack este. Pero bueno. Ahora ya cuando termine de grabar este episodio lo, lo cambiaré. Y para que simplemente con que haya una temperatura que no sea congelante... O sea, una temperatura superior a 0 grados, lo pondré a que evapore. Que realmente el agua no necesita, no necesita siempre 100 grados para evaporar. Uh, madre mía. Vamos a limpiar, juntamos esto. Así lo metemos. Toda esta manzanita aquí. 
Y ahora, a prensar. Y a ver si alguna de estas acaba. Y las puedo poner con el aceite de oliva. Entonces, pues... Estamos haciendo bastantes cosas, ¿eh? El episodio de hoy está siendo productivo. Lo que quiero hacer es... Voy a coger un poco de madera. Principalmente pues para hacer unas, unas escaleras. Porque quiero abrir la, la mina de hierro esta que tenemos aquí abajo. Que tengo entendido que era una beta de limonita pobre. Pero la verdad que me da, me, da un, me da un poco lo mismo ahora mismo la calidad. Me da lo mismo. Lo que pasa es lo que me urge más es conseguir hierro. A ver, que tengo el procesador de minerales este gratuito. Que según vaya consiguiendo me, eh, minerales, si mi objetos y tal, voy a ir mejorando el panel solar ese. Y con un panel solar de resto, la verdad que esta máquina debería ir más rápido. Ahora mismo lo que estamos consiguiendo es que nos procese eh, los objetos de forma gratuita. Con energía solar, así que hay que darle gracias. De que poco a poco vaya aquí gratis procesando eso. Va muy lento, obviamente, porque no está bien programado. O sea, no está... O sea, tiene muy poca potencia. Pero ahora mismo no es... No es prioritario. Entonces, vale, vamos a hacer así 6. Porque con cada tres troncos nos da para un stack. Eso es. Entonces, con cada tres troncos nos damos un stack de escaleras. Me llevo estos también. Llevo más troncos. Perfecto, voy a dejar uno más aquí. Bueno, no, me llevo este. Sí, vamos a dejar uno y me llevo el resto. Eso es. Si me gusta empezar la mina, pues la empezamos un poco más en condiciones. Así que ahora veamos. Tiene que estar por aquí del final. Ah, limonita no no esto es nos centro más al norte tan lejos puede ser eh bueno tan lejos no que está ahí mismo claro que es este yacimiento ¿verdad? Porque tenía que, teníamos que recorrer por las cuevas y tal, así un poquito raro y distinto. Ah, mira, tenemos también las manzanas rojas que había plantado. Los manzanos rojos estos. Ah, simplemente dos brotes que tenía por ahí. Los había plantado. Y mira, pues le ha dado tiempo a, a crecer. Las almendras estas. A, aproveché a podar los almendros también. Y digo, ah, pues, que vayan poniendo. Y los únicos árboles que me faltarían, aparte de los, de los manzanos rojos, de completar toda la fila, sería hacer una fila entera de árboles de pistacho que no tengo ninguno. Y luego pues me faltarían también los cocoteros. Pero es que los cocoteros no sé qué les pasa. No sé si es un bug del mozo o algo. O que nunca lo he hecho bien. Pero nunca he conseguido que un, que un cocotero me dé... Me dé los sablings, me dé los brotes. Entonces vamos a ver. Aquí. Sí. Y vamos a tirar de línea recta. O sea, no... No me ando con zarandajas. ¿En serio? Mira, para los pocos que son. Y no llevo palos, así que venga. Hay que tragar con ello. Pues no sé qué un yacimiento le bonita aquí, pues no está lejos de aquí del jardín de las delicias. Lo que no sé es en qué altura estaba esto. A ver, limonita en altura 42. Bueno, creo que sí que me va a llegar con, con las escaleras que tengo. Y si no, pues de lo malo malo, pues puedo hacer alguna más. Que además, total, lo que quiero es dejar la mina abierta simplemente. Y ya fuera de cámara con un poco más de tiempo, pues me pondré a farmear y a sacar y a procesar todo lo que pueda. Porque principalmente ahora mismo eso tengo esos 30 de hierro que tengo por ahí. Y para los siguientes pasos de así de electricidad y eso, pues no me va a llegar para casi nada. Sobre todo porque el siguiente, el tier 1 de las máquinas de eléctricas del Grectec, el problema es que requiere muchísimo acero cada máquina. Eh, todavía tengo que 
implementar el... Bueno, este me lo llevo. Cobre gratis, cobre gratis. Eh, tengo que cementar todavía el... Ahí va. Que poco me gusta cuando hace esto. Vamos a aprovechar el bug. Ah, bueno, que eso es una cueva esta. Es explorada, vale. Todavía tengo que cementar la base. Tengo que cementar un poco más... Eh, por lo menos eh, dos paredes y el tejado. Espérate que ahora no me, no me desplome yo aquí por la cueva. No. Por lo que se ha querido transparentar ahí un poco el mundo, creo que sí que vamos bien camino hacia la limonita. Además esto luego también nos da acceso a un barranco de estos bajo tierra. Que tenía cosas interesantes que explorar. Madre de Dios, ese desprendimiento de pequeño no ha tenido nada. Y tendríamos que estar llegando ya, ¿no? Ah, vale, sí, es aquí. Vale, que sí. Ya sé que te estás desprendiendo, ya lo sé. Ahora te limpiamos, aprovechamos también a coger los, los ores que, las menas que se hayan visto afectadas con esto. Vamos a echar un ojillo, a ver. Bueno, aquí por lo menos en el barranco no ha sido para tanto, ahora ha sido en la cueva. En la cueva seguro que ha habido unos desprendimientos brutales. No, aquí parece que no ha desprendido. Bueno, sí ha desprendido, pero tampoco... Bueno, sí que ha desprendido, ¿eh? Es que, claro, también desde tanta altura es muy como muy escandaloso todo. Me llega arriba hasta la cueva, pues pasando un poco. Así que, ahí. Tenemos aquí esto, que es así por donde llega. Vamos a jugárnoslo un poco para poner los soportes. Ah, simplemente quiero dejar, como ya he dicho hace un momento, quiero dejar la, la mina abierta y me conformo con eso. Vamos a aprovechar esta pizarra. Pues siempre os digo, los pilares estos procuro dejarlos así, porque así no hay riesgo de que... de que venga un desprendimiento de piedras y os tire el pilar. 2, 3. A ver, este yacimiento luego también. Este seguramente tirará para abajo. Sí, lo pensaba. Digo, esta beta va para abajo. Parece que estamos aquí como, digamos, en la altura más alta de la mina. Bueno, sigue también por ahí un poco. El caso, el caso es que ahora tenemos otro yacimiento de hierro que explotar. Ya os enseñé en otro episodio el agujerazo que habíamos dejado hecho en la primera beta, que además también era así de concentración pobre, o sea, de la misma concentración que esta. Era beta de... sí, de limonita también, era una beta de limonita pobre. Pero ya visteis hasta qué punto le hemos, le hemos exprimido y le hemos sacado partido. Que nos ha dado mucho hierro, bastante, pero por desgracia vamos a necesitar mucho más. Y el primer yacimiento de cobre que teníamos abierto, no es que se esté agotando, pero mmm, sí que ha, digamos que ha pasado ya el punto medio de explotación. Es decir, eh, que ya queda menos de la mitad del yacimiento, de, de entre todo lo que he sacado. Entonces pues con esto la mina está oficialmente abierta. Voy a dejarme este caminito también aquí para poder salir a la cueva esta si lo, si lo quiero o lo, o lo necesito. ¿Veis? Lo que os decía, esto sigue para abajo, seguirá para allí. Pero bueno, el caso que lo que quería era dejarme una mina abierta. Bueno, Joder, el bug este de conversión, lo he estado mirando de todas las formas y es que no hay manera. A ver si me llega con las escaleras, espero no tener que hacer otra porque...
que para una mina de estas no merece la pena poner un ascensor. Sería un puntazo poneros un ascensor en cada mina, pero es que es mucho gasto de... No de hierro en sí, pero es que gasta diamantes, gasta oro... O sea, digamos que los ascensores los voy a usar para las estaciones de metro y poco más. O si Dios así, no los quiero poner ascensores por todos lados. Ah, si sí, esto debería llegarme, sí. Vale. Ahora pico estos. Principalmente pues para dejarme aquí marcado. De que tenemos aquí una mina abierta. Así que cuidadito al caminar por aquí. Para que me hagáis una idea, está al norte del Jardín de las Delicias, vale. También me va a dejar ese puntero ahí marcado porque ha faltado un camino, pues... Hay que aprovechar a comer la fruta fresca de temporada. Y eso también se aplica en el mundo real, ¿eh? Lo de la fruta fresca de temporada. Hay que comer las frutas y verduras de temporada, que es una de las mejores cosas que podéis hacer por la agricultura. Y por el bien del planeta. Entonces vamos a ver. Joder, todavía está pensando las manzanas estas. Bueno, que está sacando bastante, pero... Vamos a... Hacer esto para... Limpiamos esto. Y le meto los dos tipos. Pero los debería combinar los dos. Y ahora, pues como este ya está a punto de terminar, o le falta poco, puede ser el momento de la campaña de aceituna. El aceite, sobre todo el aceite, sí que por desgracia gasta bastante. A ver. Que hay una cosa que no he tenido en cuenta. Digo, si traigo un montón de morralla, que voy a andar cogiendo? Luego, por suerte, estos cofres me vienen bien. Porque luego, en plan, de luego lo voy... Va, pues venga, pues tengo que ir sacando cosas. Tengo que... Viene bien dejarse un par de cofres de estos de... De estos de 20 millones de cosas. Lo malo es que luego hay que perder tiempo en clasificarlo. Pero ahora mismo, pues por ejemplo, veis... Como voy a poner a clasificar ahora todo esto que llevo aquí guardado, digo, no, lo meto todo aquí y luego ya me encargo de... Cuando tenga un ratillo me encargo de guardarlo todo en su sitio. Así que, vale, vamos. Tengo que cambiar, a ver si que no se me olvide, el forjado de, de las lámparas estas normales del Terrafirma Craft, que son las que funcionan con el aceite de, de oliva. No, que son chulas las lámparas, la verdad, son lamparillas de aceite... Fáciles, sencillas, eh, artesanales, tradicionales. Y ahí, la verdad que están chulas. Lo único eso que... Y luego también, pues claro, están configuradas para que dure... Joder, más manzana. Claro, es verdad que estos están todavía creciendo, estos manzanos. Estos últimos están todavía... Estás echando las últimas hojas. Entonces, es normal que todavía den un poco de... ¿Veis? Esas hojillas habían crecido nuevas y por eso han sacado... Olivas. O sea, no, eh, manzanas. Ay, madre mía. Que ya no sé ni lo que digo. Vamos a ir. Siempre es un poco lo mismo esto de las frutas. De venga, que hay que... Las temporadas, las cosechas, pero bueno. Por suerte ahora mismo el hambre no es una... No es un problema. No es como, por ejemplo, el primer año... Que andábamos tan... Los primeros dos años que andábamos tan mal de comida que era en plan... Uff, andamos apurados, a ver si este invierno vamos a pasar hambre. O sea, ese punto ya lo hemos dejado atrás. Ahora, según veamos que las conservas van... Pues, por ejemplo, veo... Anda, pues este año tenemos ya la, las conservas de verduras bastante bajas. Pues, pues cojo... Y así, pues en la siguiente temporada de, de siembra... A plantar mogollón de verduras. proteínas, por suerte. A ver, vamos a seguir plantando los cacahuetes porque así voy consiguiendo más semillas también. Pero con gracias a Dios, con todos estos frutales que tengo también de, de proteínas, no van a faltar. 
Luego además también sabiendo que puedo poner la, la carne en conserva, pues si cazo algo también la puedo decir, venga, pues vamos a, vamos a conservar la carne y así sabemos que tenemos carne. No, pues parece que la temporada de la oliva está, está yendo muy bien, ¿eh? El año pasado no me quiere sonar que saque tanta. Y luego tampoco sé hasta qué punto es aleatorio. Bueno, sí que, es, sí que debe ser aleatorio en plan de que cada uno de 6, 7, 5, 10. Creo que hay una base aleatoria para que cada pellizco, por así decirlo, de estos de fruta dé una cantidad. No sé tampoco si sigue alguna base concreta, como en plan de si lo dejas más tiempo engorda más o no lo sé, creo que simplemente es aleatorio y ya. Pero hay mucha diferencia de cosechar un árbol entero o un año o cosecharlo el año siguiente. Puede haber, o sea, hay una, se nota una diferencia. Ya os digo, el año pasado, o sea, la temporada, el otoño pasado, que diga la temporada de la oliva pasada, no había sacado tanta como este. Este año está siendo una buena cosecha. Luego además también, pues cosas así como los olivos, cosas de estas así más... Tengo previsto, digo, si necesito más producción o lo que sea así grande, pues abriré granjas especializadas. Igual yo que sé, un, hago un sitio así un poco más lejano donde no esté aquí dando la brasa, pues pongo un olivar entero con mogollón de ellas y digo, ah, pues mira, aquí quiero hacer el sitio de oliva, pues venga, luego me pongo aquí un montón de prensas y digamos que hago como una pequeña compañía de aceite. Le pongo una estacioncita de tren y a la venga a llevar aceite por todos lados pero bueno ahora mismo pues la verdad que con el jardín de las delicias y, y el huerto tenemos tenemos la demanda cubierta de lo que, de lo que hace falta vale joder si sí, se llena rápido el inventario sí Puedes pensar que tienes un inventario grande, pero veis. Y eso que son 160 onzacas, que no sé cuántos en kilos, pero... Sí que son un par de ellos, ¿eh? Eso quiero creer. Si sabéis ya cuánto está la onza, por favor, en peso dejadmelo ahí en los comentarios. Y no os olvidéis de darle un pedazo de like al vídeo del canal, suscribiros. Y así es una forma también en la que podéis apoyar el canal, la serie... Y también como un indicador de si os está gustando, no os está gustando, etc. Vamos, ya se están empezando a estropear las aceitunas. No he terminado ni de cogerlas. Esto me recuerda a, mis, a un, muchos amigos míos. Que cuando viene la temporada de vendimias, cogen y se van ahí, venga, de un sitio a otro, a otro. Bueno. A ver, ganan dinero, pero se pegan una paliza un par de meses que es que es brutal luego pues también claro que con lo mal que está el tema del trabajo pues hay que coger hay que coger el trabajo que se pueda y que, que, te, que te venga no se puede estar diciendo que no a un trabajo y menos en este país a ver joder que me pierdo venga el último olivo Venga, a ver si acabo ya. Joder. Yo esto lo tenía previsto hacer yo fuera de cámara, pero digo, pues mira, ya que ha llegado el momento y que estoy aquí, pues lo hago con vosotros. No es muy entretenido, ya lo sé. Pero lo importante es que sí que hemos hecho, sí que hemos avanzado algo. No mucho, pero os he enseñado cosas nuevas y sobre todo que nos van a ser útiles. Como por ejemplo lo del evaporador este que lo tengo que configurar para la siguiente versión. Estará ya arreglado la configuración. ¿Veis? No va a probar nada. Esto ya debería haber evaporado por lo menos un litro. O sea, un cubo entero. Luego, eh, esto también evapora otros líquidos. O sea, creo que ya lo he dicho. Puedes evaporar ácido sulfúrico y que te da el azufre. O ácido nítrico y te devuelve el, la sal esta nítrica, el salitre. Que no me acordaba. Y sobre todo, pues lo importante que hemos hecho en nuestra... Se hemos empezado ya la planta de procesado de minerales. De momento está yendo a un ritmo lento, pero 
no os preocupéis, que este panel solar lo iré mejorando poco a poco. La pega es que claro, voy a necesitar recursos y para eso me toca farmear. Entonces espero que con un poco de suerte para el próximo episodio ya lo tenga ya lo tenga ya listo y tengamos ya poco a poco la primera parte de esta planta de procesado lista. Las siguientes partes ya requerirán energía del Grechtec. Y también me había planteado digo, hacer que toda esta parte de procesamiento de, de los minerales que sea por energía solar. Estaría guay. Se puede hacer. Así que buscaré, la, buscaré poco a poco cómo hacerlo. Pero bueno, por hoy es suficiente. Te puedes ir despidiendo. Vamos a quedar ahora pues, pensando estas frutas y farmeando recursos y tal. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que un saludo.